everyone my name is surabh singh and i'm representing the subject energy and environment under which i'm taking the topic food chain and food wave so let's get started एनर्जी फ्लो दे तो हम अगर हम बात करते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी फ्लो करती है तो बेसिकली उसमें से टेन परसेंट एनर्जी हमेशा लॉस कर जाती है देर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजल हीट एट ईच ट्रॉपिकल लेवल सो दैट द एनर्जी लेवल डिक्रीजेज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल अपवर्ड्स तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई फ्लावर है जो कोई फ्लावर होता है वो फोटो सिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाता है जिससे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स ऐसे कोई भी स्पेसीज जो अपना खाना खुद बनाती है उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर कहते हैं ऑटोट्रॉप्स को जो खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हरवी वोरर यानी जो पेड़ पौधे हरी ग्रीन वेजिटेबल्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हरवी वोरर यानी प्राइमरी कंज्यूमर ठीक है प्राइमरी कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ये आपका प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं उसके बाद से आते हैं वोरस कार्नी जो होते हैं वो आपका पेड़ पौधे भी खाते हैं उसके अलावा वो आपकी मांस मछली भी खाते हैं या आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं उसके बाद से आपका आता है टर्शरी कंज्यूमर और उसके बाद से आता है क्वार्टनरी कंज्यूमर सो एनर्जी फ्लो को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज़ द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो विच इज़ इन यूनी डायरेक्शनल ये चीज़ याद रखिएगा जो एनर्जी फ्लो होता है वो आपका हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगा हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम टॉप कॉर्नरवल से ऑटोट्रॉप्स में एनर्जी को फ्लो कराएंगे एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिकल लेवल ये चीज़ आप याद रखिएगा अब अगर हम इसके बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बाद फूड चेन एंड फूड वेब की तो चेन में अगर हम बात करते हैं तो जो फूड चेन होता है ये बेसिकली दो ट्रॉपिकल लेवल के बीच का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम फूड चेन कह सकते हैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका प्रोड्यूसर है ये आपका कंज्यूमर है तो जो भी एनर्जी जो ट्रांसफर होती है दो ट्रॉपिकल लेवल के बीच में उसको हम बोलते हैं फूड चेन द सिक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटिंग प्रोड्यूस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इट स्टार्ट विद प्रोड्यूसर एंड एंड विथ टॉप कार्निवर अगर हम बात करते हैं फूड वेब की तो फूड वेब इज नॉट अ यूनी डायरेक्शनल और नॉट अ सिंगल डायरेक्शनल इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं लाइक like यहाँ पे प्रोड्यूसर है उसके बाद ये आपका कंज्यूमर पे गहता है फिर ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाता है बट जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये आपका दूसरा पाथ भी ले सकता है तो इस टाइप का जब आपका कोई वेब बनता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब अब अब फूड चेन रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो थ्रू एन इको सिस्टम एंड एम्प्लाइज अ आइसोलेटेड रिलेशनशिप विच सेल्डम अकर्स इन अ इको सिस्टम सो अगर हम फूड वेब की बात करते हैं तो इट इंटर लिंक्स बिटवीन अ वेरियस ट्रॉपिकल लेवल इसकी तरीके से मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर समझा सकती हूँ अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको फूड वेब के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आप एक एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं फूड चेन लाइक यहाँ पे प्लांट से प्लांट से आपकी एनर्जी हरवी वोरस पे जा रही है वहाँ से एनर्जी आपकी प्राइमरी कंज्यूमर पे जा रही है लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे जा रही है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्नैक की या एक ट्री की बात करें उससे आपकी बर्ड भी लिंक है उससे आपका ग्रास ओपर भी लिंक है उससे आपका टोटोराइज भी लिंक है तो इस तरीके से आपके बहुत सारे जो चेन्स होती हैं उनको हम एक साथ कर देंगे तो हम उसे बोलते हैं फूड वेब फूड वेब इलोस्ट्रेट्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट अमंग एंड द ऑर्गेनिज्म इन एन इको सिस्टम वेयर एज अ फूड चेन ट्रेसिस ओनली वन पाथवे ऑफ फूड तो फूड चेन आपका वन पाथ को फॉलो करता है जबकि फूड वेब क्या होता है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज को ये फॉलो करते हैं अब हम उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑरिजेंटल बाग डिपेक्टिंग स्पेसिफिक टॉपिकल लेवल विच आर अरेंज सिक्वेंशली फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लेवल थ्रू हवी वोरस कार्नी वोरस ऑनवर्ड्स तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपकी हॉरिजेंटल बार के थ्रू हम दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड द प्राय पिरामिड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हॉरिजेंटल बार डिपेक्टेड स्पेसिफिक ट्रॉपिकल लेवल क्लियर है उसके बाद हम टाइप ऑफ फूड चेन की बात करें तो फर्स्ट आता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकेंड इज डेट्राइटस फूड चेन ठीक है तो अगर हम फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दोनों केस लेती हूँ टर्शियल इको सिस्टम एंड एक्वाटिक इको सिस्टम टर्शियल इको सिस्टम यानी जो धरती या पृथ्वी पर जो भी आपके फूड चेन पाए जाते हैं एक्वाटिक इको सिस्टम जो आपके ओशियन या पानी के अंदर जो फूड चेन पाया जाता है अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की
दिस फूड चेन बिगेन फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट एंड द बेस अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो ये आपका ग्रीन प्लांट से शुरू होता है इसका बेस जो होता है वो ग्रीन प्लांट होता है उसके बाद से प्राइमरी कंज्यूमर हर्वीवोरस इस तरीके से ये आगे जाता जाता है एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो ग्रास होती है उसको कैटापिलर ईट करता है उसके बाद उसको लेजर्ड ईट करती है लेजर्ड को हम स्नैक ईट करती है तो इस तरीके से ये चेन बना होता है इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लांट है प्लांट को ग्रास ऊपर ईट कर रहा है उसके बाद उसको माउस ईट कर रहा है माउस को स्नैक ईट कर रहा है तो ये आपका एक फूड चेन बनता जा रहा है एक्वेटिक में बात करें तो एक्वेटिक में भी सेम इसी तरीके से होता है फाइटो प्लैंगटॉन होते हैं वो आपका जू प्लैंगटॉन के थ्रू ईट किए जाते हैं उसके बाद से उसको फिशेस यूज़ करती हैं फिर उसको बड़ी फिशेस खाती हैं तो ये आपका एक फूड चेन बन जाता है सो दिस फूड चेन बिगन फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट एट द बेस एंड कंटिन्यूज विद द प्राइमरी कंज्यूमर इज हैप्पी फोरस तो बहुत ईजी है ये सब आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस स्कूल क्लासेस में डेट्रोट्रियस प्लांट फूड चेन की बात करते हैं तो ये आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है इस चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर दे रहा है इट स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज कंज्यूम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन टू डेट्रियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेट्रीवोरस और अ डीकम्पोजर तो हम पहले क्या करते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट होता है यानी कोई भी जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल या कोई भी आपका माउस डॉग मर जाता है तो उसके थ्रू जो ये आप डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके थ्रू हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उसके थ्रू दी कंपोजर्स आते हैं उसके थ्रू आपका प्रीडेटर्स आते हैं तो इसमें अगर हम सोर्स और सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं फर्स्ट लेवल कंज्यूमर से तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं लिटर अर्थवॉम चिकन हॉक द डिस्टिंगशन बिटवीन दीज टू फूड चेन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिविंग प्लांट्स थे और अगर हम डेट्रोटी चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं तो ये चीज़ मत भूलिएगा द टू फूड चेन आर इंटरलिंक द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर अ डेट्रोटियस फूड चेन इज़ द वेस्ट मटीरियल एंड अ डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्राम द ग्रेजिंग फूड चेन क्लियर है अब मैं अगर बात करूं तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि फूड चेन में जो आपका टेन परसेंट जो एनर्जी होती है वही आपकी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होती है रफली टेन परसेंट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट द अगर हम फूड चेन की बात करते हैं तो इनको बेसिकली नंबर बायोमास और एनर्जी बेसिकली इन तीनों को रेफरेंस में रखकर हम इसमें ट्रॉपिकल लेवल को ड्रॉ करते हैं द नंबर बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीज विद ईच स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल एंड द डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एज्यूम्स अ पिरामिड शेप पिरामिड शेप आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकती है लेकिन अगर हम एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो वो आपकी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी आइए देखते हैं There are uh, three category of pyramid number pyramid of numbers pyramid of biomass pyramid of energies. अगर हम pyramid of number की बात करते हैं तो ये आपका pyramid of numbers inverted भी हो सकता है और आपका upward भी हो सकता है यानी अगर आप इसको aquatic में देखते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम grassland लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड से उसको ग्रास ओपर्स खा रहे हैं उसके बाद से यहाँ पर आपके ग्रास ओपर्स को आपके जो चूहे हैं वो खाएंगे चूहे को फिर स्नैक खाएगा तो ये आपका अपवर्ड हो गया सेम इसी तरीके से इन्वर्टेड में समझें तो जो आपका एक पेड़ होता है वो कितने सारे बर्ड्स को आश्रय देता है कितने सारे बर्ड्स को अपने पास रखता है अपने घर में रखता है या अपने पेड़ पक्षियाँ उसको उसके डाल को यूज़ करते हैं तो जो ये आपके बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी पेड़ पर डिपेंडेंट होती हैं पेड़ से फल खाती हैं पेड़ पर रहती हैं अगर हम इस बर्ड्स की बात करते हैं तो इस बर्ड्स के साथ कितने आपके पैरासाइट्स और ऑलरेडी रहते हैं जो भी आपकी बर्ड्स होती हैं वो आपकी पैरासाइट्स को फॉलो करती हैं और जो पैरासाइट्स होती हैं वो हाइपर पैरासाइट्स को फॉलो करती हैं तो अगर हम इसको देखें तो सबसे मिनिमम अमाउंट में जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो कि ट्री है जिसका नंबर आपका कम है तो इसको हम इन्वर्टेड की तरह शो कर रहे हैं जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट प्लांट के बाद आपके ग्रास ओपर्स ग्रापर सोपर्स के बाद आपके रैट तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ कंटेंट ऊपर जाकर कम होता जा रहा है जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कंटेंट ऊपर जाकर बढ़ता जा रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स आपके अपवर्ड और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं एक्वेटिक सिस्टम में बात करेंगे तो भी सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी पिरामिड ऑफ बायोमास की बात अगर करते हैं तो इन इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर द पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूज इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल इन ईच टॉपिक लेवल आर वेटेड इंस्टेंट ऑफ बींग काउंटेड यानी
टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हम इसमें इसका वेट देखेंगे ना कि नंबर्स यानी हम ग्रास का वेट कर देखते हैं तो वहाँ पर आपका वन थाउजेंड के है उसको जो ईट करते हैं रैबिट वगैरह उसका वेट आपका हंड्रेड के के करीब आता है फिर हम प्राइमरी कार्निवोरस की बात करें यानी फॉक्स वगैरह तो उसका वेट टेन के उसके ऊपर लॉयन तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है द मोस्ट इको सिस्टम ऑन अ लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद द स्मॉलर ट्रॉपिकल लेवल ऑन द टॉप द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज एट मैक्सिमम द बायोमास ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज लेस देन द प्रोड्यूसर द मायोमास ऑफ नेक्स्ट हायर ट्रॉपिकल लेवल यानी सेकेंड और सेकेंडरी लेवल इज लेस देन द प्राइमरी कंज्यूमर तो इस तरीके से आपका सेम एक्वाटिक इको सिस्टम में भी होता है बट एक्वाटिक इको सिस्टम में हम इसका इन्वर्टेड केस ले रहे हैं इन कंट्रास्ट इन मैनी एक्वाटिक इको सिस्टम द पिरामिड ऑफ बायो बायोमास मे एज्यूम इन इन्वर्टेड फॉर्म दिस इज बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर टाइनी फाइटो प्लैंगटॉन दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रेपिटली हेयर द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ स्मॉल बेस विद द कंज्यूमर बायोमास एट एनी इंस्टेंट एक्चुअली एक्सीडिंग द प्रोड्यूसर बायोमास यू कैन सी तो यहाँ पर हम फाइटो प्लैंगटॉन की बात करें तो उनको फिशेस खाती हैं फिर उनको बड़ी फिशेस बात खाती हैं तो यहाँ पर आपका क्या है वेट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की जो कि आपका यूनी डायरेक्शनल होता है इसमें इन्वर्टेड पॉसिबिलिटी नहीं होती है ये बेसिकली आपका लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स में पे वर्क करता है ठीक है और ये हमेशा अपराइट होता है इसको आप इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं बता सकते हैं बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताऊँगी बट इफ वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी सो टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल इन एन एनी इको एनर्जी पिरामिड इज द मोस्ट सुटेबल एंड एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विद कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इन टू अ केमिकल एनर्जी एंड द हीट एनर्जी एट ईच ट्रॉपिकल लेवल विद द लॉस ऑफ एनर्जी बींग डिपेक्टेड एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल हैंस द पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड विद द लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम यानी यहाँ पर एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी उसका फिर आपका टेन परसेंट ही यहाँ पर ट्रांसफर होगी फिर उसका टेन परसेंट फिर उसका टेन परसेंट फिर उसका टेन परसेंट इस तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड वेब के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब मैक्सिमम ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आर इंटर लिंक देन इट इज़ कॉल्ड द फूड वेब एंड इफ यू टॉक अबाउट द फूड चेन देन ओनली वन ट्रेस पाथ ऑफ द फूड इज अवेलेबल सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं बायोटिक इंट्रैक्शन लाइक म्यूचुअलिज्म कम्पेंसिज्म इस तरीके से किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर सुनिएगा होप आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में थैंक यू